katakanlah teman-teman punya kafe, maka pengunjung kafe teman-teman itu sudah pasti adalah orang-orang yang tinggal di sekitar dari kafe ya teman-teman. Mayoritasnya adalah seperti itu, kecuali ada pendatang baru ya atau orang yang mampir di situ. Tetapi challenge-nya buat teman-teman adalah gimana caranya marketing ke sekitar area bisnisnya teman-teman. Dan di video ini saya akan share mengenai apa yang disebut dengan over pancingan. Kadang-kadang pernahkah kita bertanya juga kalau kita sudah memiliki sebuah toko, sebuah galeri, sebuah tempat di mana bisnis kita itu sudah ada di offline. Katakanlah teman-teman memiliki sebuah restoran ataupun sebuah kedai ataupun sebuah kafe. Dan teman-teman pun mungkin juga adalah jadi bagian yang jasa seperti dokter ataupun klinik kecantikan ataupun teman-teman adalah seorang lawyer atau pengacara maka teman-teman sebetulnya adalah seorang pemilik bisnis lokal. Jadi bisnis lokal itu adalah bisnis yang memang area layanannya, area penjualannya ada di sekitar bisnis teman-teman. Itu adalah customernya lokasinya di area sekitar bisnis teman-teman. Artinya teman-teman memiliki sebuah bisnis yang disebut dengan lokal bisnis. Ini caranya berbeda dengan cara teman-teman untuk marketing di online. Jika teman-teman memiliki sebuah produk yang bisa dikirimkan dari tempat teman-teman ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Tapi saat teman-teman memiliki lokal bisnis, maka tantangannya adalah bagaimana cara mendapatkan perhatian, cara mendapatkan penjualan dari calon pelanggan teman-teman atau klien teman-teman yang ada di area sekitar bisnisnya teman-teman. Karena entah teman-teman harus datang ke rumah pelanggannya, seperti jasa cuci sofa, atau mungkin teman-teman juga memiliki kriteria yaitu seperti pelanggannya yang harus datang ke tempat kita seperti dokter, klinik ataupun teman-teman yang memiliki usaha psikolog atau lawyer atau teman-teman memiliki restoran maka biasanya pelanggannya yang harus datang ke tempat teman-teman dan itu adalah kriteria namanya bisnis lokal nah pertanyaannya teman-teman di dalam video ini saya akan menjawab kira-kira apa yang bisa kita lakukan jika kita nantinya harus berpromosi ke area yang sebetulnya area lokal kita itu terbatas populasinya katakanlah teman-teman berlokasi di Jogja maka Jogja itu memiliki populasi yang terbatas dan Area sekitar teman-teman itu mungkin di kecamatan teman-teman atau di kota teman-teman itu populasinya ya segitu-segitu saja pertambahannya tidak akan signifikan sedangkan bisnis kita harus tetap berjalan terus-terus di area tersebut dan challenge-nya adalah kita tidak bisa mengirimkan barang kita ke seluruh Indonesia katakanlah teman-teman punya kafe maka pengunjung kafe teman-teman itu sudah pasti adalah orang-orang yang tinggal di sekitar dari kafe ya teman-teman mayoritasnya adalah seperti itu kecuali ada pendatang baru ya atau orang yang mampir di situ tetapi challenge-nya buat teman-teman adalah gimana caranya marketing ke sekitar area bisnisnya teman-teman dan di video ini saya akan share mengenai apa yang disebut dengan over pancingan atau penawaran pancingan buat teman-teman yang sudah pernah belajar marketing online pastinya pernah mendengar yang disebut dengan over ya Offer itu artinya penawaran Jadi berbeda antara produk dengan offer Produk itu biasanya adalah sebuah produk Begitu kita e, berbicara mengenai penawaran Maka produk ini dikemas sedemikian rupa Sehingga menarik bagi calon pelanggan kita Misalnya adalah teman-teman ingin menjual sebuah e, cara bagi pelanggan teman-teman untuk bisa lebih kurus lagi Maka teman-teman menjual cara mereka untuk berdiet Tetapi yang teman-teman jual ini biasanya adalah obat dietnya atau uh, detoxnya gitu ya ada formula detox lalu teman-teman buat penawarannya formula detox ditambahkan dengan katakanlah produk tertentu yang membantu mereka juga ditambahkan dengan video tutorial detox teman-teman jadikan satu package ini namanya offer teman-teman tawarkan package ini ke mereka itu namanya offer nah kadang-kadang teman-teman sebagai seorang pemilik lokal bisnis atau bisnis lokal yang target market kita ada di area sekitar kita maka teman-teman bisa menciptakan yang namanya over pancingan. Supaya apa? Supaya teman-teman tadinya teman-teman hanya berjualan ke mereka yang memang hanya ingin tadi kurus aja, hanya ingin diet saja. Tetapi sekarang kita bisa memperluas target market kita. Kita bisa membuat orang lain yang sebetulnya itu tipikalnya berbeda dengan calon pembeli kita yang biasanya datang ke bisnis kita. Katakanlah teman-teman tadinya uh, pembeli dari produk teman-teman yang adalah produk diet tadi itu itu ada di area lokal teman-teman teman-teman punya kafe nah kafe teman-teman itu katakanlah sebetulnya kafe yang menjual produk-produk yang sifatnya itu vegetarian nah teman-teman bisa menggabungkan antara produk kesehatan tadi diet tadi dengan produk lainnya yang sebetulnya dibutuhkan oleh mereka yang mungkin tadinya nggak tahu bahwa produk kesehatan teman-teman itu bermanfaat katakanlah mereka sebetulnya sedang mencari stress relief jadi supaya orang itu tensionnya lebih tidak stres lagi lalu teman-teman menawarkan nih ada 
pelatihan mindfulness atau yoga di kedai vegetarian teman-teman di package dengan kalau beli uh, stress relief produk tersebut langsung mendapatkan produk minuman teman-teman yang herbal tadi yang memang sangat berguna walaupun mereka belum tahu. Nah, karena teman-teman memiliki package ini tadinya mereka hanya ingin mencari solusi untuk stress relief, akhirnya mencoba produk teman-teman dan merasakan benefitnya. Itu namanya offer atau penawaran pancingan, memancing orang-orang yang tadinya belum tertarik dan mungkin belum tahu khasiat produk teman-teman, tapi karena ada paket tertentu di mana di dalamnya itu memang mereka menginginkan isi dari paket tersebut, tetapi nantinya mereka bisa mendapatkan yang lainnya juga dan akhirnya mencicipi produk teman-teman. Itu namanya adalah offer pancingan untuk bisnis lokal. Nah, jadi offer pancingan ini ada beberapa jenis teman-teman. Yang barusan saya sharingkan ke teman-teman itu adalah offer pancingan yang namanya adalah package. Jadi ada beberapa produk-produk atau servis teman-teman yang bisa dipaketkan jadi satu. Kalau kita berpikir servis, katakanlah saat ini, terutama di kala pandemi ini, kadang-kadang kita juga malas untuk mulai untuk membersihkan kadang baju kita. Itu kita butuh laundry. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya ada jasa laundry dipaketkan juga dengan jasa lainnya yang sedikit berkaitan. Contohnya adalah ada jasa untuk laundry, sekalian ada jasa juga untuk sekalian mencucikan sepatunya. Dan di tempat yang sama, saat itu dipaketkan jadi satu, daripada saya harus melakukan pengiriman dua kali, transfer dua kali gitu ya, lalu ngecat dua kali ke orang yang berbeda, mendingan saya di tempat satu tempat saja, sekalian laundry, sekalian saya cuci sepatu, dan orangnya pun sudah mengerti selera saya. Artinya, teman-teman sedang memberikan sebuah package penawaran yang membuat orang tersebut tadinya mungkin tidak tertarik untuk cuci sepatu di tempat teman-teman. Tapi tertariknya laundry saja. Tapi karena teman-teman memiliki package untuk cuci sepatu, maka akhirnya mereka pun jadi pengguna cuci sepatu di tempat teman-teman. Lalu yang kedua adalah offer pancingan untuk bisnis lokal yang juga berguna, itu adalah education atau value. Jadi di sini berbeda dengan package, tapi di education ini artinya teman-teman membuat sebuah local education event. Jadi biasanya local education event ini dengan contoh yang sama ya teman-teman ya. Contoh sama yaitu teman-teman memiliki restoran yang vegetarian. Apa yang bisa kita lakukan dalam membuat sebuah education atau value yang bentuknya event? Contohnya kita punya restoran vegetarian. Dekat dengan budaya yaitu mindfulness atau yoga atau mungkin eh, teman-teman juga dekat dengan cara untuk mengelola diri kita supaya kita bisa mengerti kekuatan diri kita self reflection gitu ya mengerti potensi diri kita nah tiba-tiba di dalam restoran kita itu kita membuat sebuah event yang isinya adalah supaya ibu-ibu yang tadinya melihat anaknya di zoom merawat anaknya itu sekarang itu cukup sulit mereka karena mereka di rumah full time anaknya artinya ibu-ibu ini mengalami tension yang tinggi lebih tinggi dari sebelumnya uh, perlu stress relief juga perlu untuk merasa memiliki me time terutama kalau didukung dengan sesi yoga maka akan lebih kerasa lagi bahwa akan refresh menjadi seperti segar kembali lalu restoran teman-teman yang vegetarian itu membuat sesi ini sesi yoga ini mungkin tadinya mereka sama sekali tidak tertarik untuk datang ke restoran vegetarian tersebut ke restoran yang teman-teman miliki ternyata mereka hanya tertarik dari program tersebut program yoga tersebut tetapi karena teman-teman memiliki local educational event dan orang-orang yang datang itu tertarget sudah dipastikan mereka tertarik dengan wellness atau kesehatan tertarik dengan yang seputar uh, care terhadap diri mereka sendiri kira-kira apakah mereka akan tertarik dengan makanan kesehatan dengan vegetarian yang mengandung makanan-makanan yang komposisinya itu memang menyehatkan untuk tubuh kita pastinya mereka akan lebih tertarik apalagi mereka di event tersebut sudah datang ke restoran teman-teman dan pada akhirnya teman-teman di sana di sesi yoga menyediakan makanan-makanan cemilan yang menyehatkan ada juga minuman-minuman yang menyehatkan di sana yang memang rasanya ternyata enak ya makanan vegetarian dan minuman vegetarian dari restoran teman-teman itu adalah contoh dari education dan value yang fungsinya memancing orang atau over pancingan supaya mereka yang tadinya tidak tertarik dengan produk kita yang tadi itu adalah restoran lama-lama bisa mulai berpikir kembali wah ini kayaknya enak juga ya makanannya ya enak juga ya minumannya ya 
boleh deh kapan-kapan kita datang ke sini lagi. Jadi efeknya adalah teman-teman dari over pancingan yang satu ini yaitu education dan value yang dikemas dalam sebuah event ini atau dalam sebuah kalau online sekarang mungkin webinar ya teman-teman ya atau mungkin sesi-sesi lainnya lagi yang sifatnya event itu dapat namanya membuat uh, feeling trust terhadap orang-orang yang sebelumnya belum pernah mencoba produk teman-teman tapi dari bridging event tersebut. Dan ini adalah sebuah produk pancingan atau sebuah offer ya, penawaran pancingan yang sangat efektif. Kenapa? Karena kalau teman-teman katakanlah memiliki jasa um, konsultan, lalu menawarkan sesi konsultasi gratis. Kayaknya semua orang hampir sudah menerapkan hal tersebut. Jadi sifatnya mungkin agak membosankan. Bagaimana kalau teman-teman kemas dengan sebuah event, di mana teman-teman di sana akan sharing ke mereka sebuah roadmap yang akan membuat katakanlah teman-teman konsultan untuk pernikahan gitu ya jadi daripada free consultation untuk pasangan teman-teman memberikan sebuah roadmap yang mereka itu bisa memperbaiki relationship mereka dan memperkuat bonding mereka dan teman-teman akan menjelaskan roadmap tersebut ke mereka secara free kurang lebih sama seperti free consultation tetapi ditangkap berbeda karena teman-teman dikemas dalam sebuah event tadi lalu selanjutnya adalah yang disebut dengan time based offer Jadi time based offer ini berbeda teman-teman, bukan diskon ya. Kalau biasanya kita sebagai pemilik bisnis lokal ini memang tendensi kita adalah berpromosi menggunakan diskon. Jadi membuat produk kita itu lebih murah dibandingkan orang lain. Sehingga mereka dapat mencoba produk kita atau jasa kita. Tapi kita bisa menggunakan hal yang lebih strategis yang sebetulnya membuat value kita itu tidak berkurang, harga kita tidak berkurang. Yaitu time based offer atau penawaran tapi yang digunakan itu adalah waktu dan bukan mengurangi harga teman-teman. Nah time based offer ini sendiri itu biasanya uh, cukup singkat seperti udah mau lebaran nih, udah mau akhir tahun nih mau tahun baru atau lagi ada liburan panjang nih ternyata ada penawaran-penawaran tertentu yang teman-teman itu terapkan di bisnis lokalnya teman-teman. Katakanlah seperti ini, kebetulan kita punya gym. Nah, gym kita itu ternyata harganya sih sama, tidak kita kurangi teman-teman. Tapi gym kita tiba-tiba satu bulan sebelum lebaran mengeluarkan sebuah program baru. Program aksilera- akselerasi supaya orang-orang itu dapat kurus hanya dalam waktu 15 hari dan siap untuk nantinya saat lebaran tampil lebih bugar dan tampil lebih cantik. Nah, pastinya dengan program yang mungkin harganya bahkan lebih tinggi, tapi effort yang teman-teman keluarkan itu mungkin sama, tetapi teman-teman bisa lebih optimal lagi dalam mendapatkan lebih banyak orang yang membeli jasa teman-teman atau produk teman-teman atau dalam kasus itu adalah membership gymnya teman-teman. Nah, itu adalah contohnya dari time based offer. Jadi istilahnya adalah charge more for the same thing. Membuat orang membayar lebih besar dengan cara teman-teman mengemas dalam sebuah penawaran. Makanya offer pancingan. Jadi penawaran pancingan yang membuat orang baru itu masuk ke bisnis teman-teman. Mungkin sebetulnya dia tidak ingin untuk sebetulnya join ke sebuah pelatihan atau gym tadi. Tapi karena dia tahu ada penawaran spesial tadi bahwa dalam 15 hari ternyata kita bisa ada disiapkan untuk bisa memiliki tubuh yang bugar dan cantik. Maka yang tadinya dia mungkin orangnya tidak terlalu sport aware, tidak terlalu senang untuk ke gym. Jadi terpancing gitu ya, makanya sifatnya adalah over pancingan. Nah selanjutnya teman-teman, setelah ada membuat package, education dan value event, time based offer, lalu yang menurut saya ini senjatanya atau uh, tips yang sangat powerful, tetapi sayangnya ya teman-teman ya, sayangnya tips yang ini jarang sekali digunakan oleh banyak orang yang memiliki bisnis lokal. Padahal ini efektif sekali, namanya adalah loss leader. Jadi loss leader itu seperti kata-katanya, loss itu berarti kehilangan, leader itu berarti di depan. Jadi kita kadang-kadang kehilangan duluan untuk membuat customer itu makin banyak masuk ke tempat kita. Nah loss leader ini biasanya uh, tujuannya adalah mempercepat orang untuk masuk ke bisnis kita. Supaya mereka bisa lebih cepat berinteraksi dengan kita, maka kita memberikan yang namanya... penawaran-penawaran yang membuat mereka itu bisa lebih dulu berinteraksi dengan kita. Contohnya begini, kalau misalnya teman-teman memiliki jasa fotografi atau videografi dan target teman-teman adalah mereka yang ingin menikah, ingin wedding gitu ya, caranya bagaimana mencarinya supaya kita bisa ada di saat mereka itu mau wedding, mau mengadakan pernikahan. Pertama, kita membuat yang namanya 
loss leader tadi jadi kita menawarkan penawaran yang sepertinya kita rugi di depan apa itu kita menawarkan diskon yang cukup besar bahkan mungkin setengah harga gitu ya untuk mereka foto pre wedding jadi pre weddingnya 50% tapi begitu kita pre wedding dengan mereka kan kita ketemu nih kita udah ngobrol kita udah ada sesi fotonya dan mereka mengerti kualitas kita jasanya itu pelayanannya enak kita pun sebetulnya juga berkualitas dalam mengambil angle-angle foto dan juga editannya bagus gitu dari situ kalau mereka sudah berinteraksi dengan kita sebagai seorang videographer dan fotografer kira-kira nanti mereka akan memilih kompetitor kita nggak ya kalau mereka setelah foto pre wedding akan ada foto weddingnya otomatis mereka kemungkinan besar akan memilih kita bisa juga yang cukup unik adalah saya sempat ingat itu ada uh, jasa foto dan video yang menawarkan khusus ke mereka yang mau menikah tapi punya adik yang gapnya hanya setahun aja jadi uh, kakaknya itu dikasih diskon dia tahu nih adiknya nanti kemungkinan besar juga nggak jauh gapnya gitu ya jadi kakaknya kemungkinan akan merekomendasikan ke adiknya bahwa ini bagus nih fotografer dan videografernya apalagi di rumahnya dia itu sudah ada foto-foto sudah ada video-video yang ditonton oleh adiknya yang mungkin sekarang sedang berpacaran dan nanti merencanakan akan menikah itu namanya loss leader kita berada di depan dari calon prospek kita lebih dulu dibandingkan dengan kompetitor kita yang lain dengan cara creating sebuah program atau diskon ataupun creating sebuah tanda petiknya saya bilangnya deposit of trust jadi kita duluan kita masuk ke sana mereka sudah memiliki trust ke kita sehingga pilihannya tidak lagi dan tidak lain adalah bisnis anda nah yang terakhir teman-teman yang perlu dipertimbangkan saat teman-teman membuat yang namanya over pancingan terutama untuk bisnis lokal teman-teman itu adalah konsep yang namanya LTV dan juga average card value atau ACV nah jadi ada dua nih teman-teman yang pertama itu LTV ini lifetime value jadi seperti tadi fotografer tadi dia itu tidak melihat per transaksi aja tapi dia melihatnya itu lifetime jadi kalau saya bisa mendapatkan customer dengan diskon di depan yang tadi waktu pre wedding nanti secara lifetime saya bisa mendapatkan beberapa kali foto loh satu saya bisa mendapatkan saat mereka wedding ternyata mereka pun punya adik adiknya ini juga mau menikah kelihatannya jadi lifetime value nya tambah lagi jadi itu adalah perhitungan lifetime value kadang-kadang kita harus memandang bisnis kita ini dari general dari bird eye view istilahnya ya dari kacamata yang global nah saat teman-teman memandang dari bird eye view teman-teman bisa cari nih lifetime value nya dan teman-teman coba masuk di sana nah contoh lainnya adalah saat kita katakanlah memiliki program yang sifatnya workout workout di rumah itu bisa juga teman-teman lifetime value nya ini dicari kira-kira kalau orang ini di rumah mereka tendensinya pastinya akan memiliki kecenderungan untuk bekerja di rumah saja dan banyak nyemil artinya teman-teman punya peluang nih untuk membuat lifetime value mereka katakanlah khusus untuk uh, teman-teman yang sudah menikah maka teman-teman itu akan mendapatkan diskon kalau mengambil program fitness yang workout from uh, zoom gitu ya ada zoom session untuk workout itu dapat diskon ternyata selama sebulan pertama Efeknya apa? Saat istrinya ini ngambil diskon sebulan pertama, dia udah merasakan nih ternyata value-nya bagus. Ternyata dia ngajak suaminya, dia ngajak ternyata tetangganya, ngajak anaknya. Jadi lifetime value dari satu orang ini saat diberikan servis yang bagus di depan, akan membawa banyak customer. Itu namanya adalah designing produk teman-teman yang sifatnya lokal, tapi nantinya bisa mengajak orang-orang lain karena dilihat lifetime value-nya. Yang kedua adalah ACV atau Average card value sekali mereka beli sebisa mungkin beberapa produk bukan cuma satu misalnya mereka sudah teman-teman kasih tadi uh, supaya ikutan workout ternyata di workout itu dikasih kupon bahwa ada diskon 50% khusus teman-teman yang sudah mengambil kesempatan untuk workout pertama kali mencoba program health dari vegetarian tadi ya ada program detoxnya juga jadi lebih cepat nih mencapai kesehatan dan khususnya Nah itu akan membuat offer teman-teman itu nantinya average card value nya dia akan tambah lagi dengan uh, tadi program dietnya yang untuk kesehatan detox dia tambah lagi lalu dia akan tambah juga lainnya lagi ternyata workout di rumah itu butuh matras dia belum punya matras nggak apa-apa langsung dikasih sama gymnya untuk workout from home tambah lagi jadi average card value nya atau sekali dia pembelian terjadi itu ada beberapa barang 
ini namanya berpikir dalam rangka average card value dan ini adalah tips membuat bisnis lokal teman-teman itu bisa nanti sekali pembelian itu bisa mendapatkan income yang besar dan income-nya berkelanjutan dengan lifetime value-nya customer nah jadi itu dia tipsnya teman-teman bagaimana cara merancang bukan hanya offer saja atau penawaran saja tapi penawaran yang memancing orang yang sebelumnya tidak terpikirkan benefit dari bisnis atau jasa teman-teman mereka bisa tiba-tiba tergoda untuk masuk dan terpancing untuk pada akhirnya menjadi pelanggan teman-teman dan bahkan pelanggan loyal teman-teman oke teman-teman semoga tips ini berguna dan semoga teman-teman juga bisa untuk menambah customer untuk bisnis lokal teman-teman saya Yosef dari sekolah pebisnis seorang digital business coach kita kembali lagi di video-video yang selanjutnya dan yang terakhir jangan lupa ya to elevate your mindset and start your success journey today saya Yosef sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya dadah